മനുഷ്യർ നടത്തിയ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോളോ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇതിനു മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അപ്പോളോ പതിനൊന്നിന് ശേഷം അതായത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ദൗത്യങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോളോ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ വീഡിയോയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കാർഡിലും ആ വീഡിയോയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ലഭ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും സൈടെക് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വിജയകരമായ അപ്പോളോ പതിനൊന്നിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് നവംബർ പതിനാലിനാണ് അപ്പോളോ പന്ത്രണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് വിക്ഷേപിച്ച നിമിഷങ്ങൾക്കകം വാഹനത്തിൽ ഇടിമിന്നലേൽക്കുകയും വാഹനത്തിൽ ചില തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് മൂന്ന് യാത്രികരും സുരക്ഷിതമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുകയും മുപ്പത്തൊന്ന് മണിക്കൂറോളം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ചെലവഴിച്ച ശേഷം അവർ സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിൽ മടങ്ങി എത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോളോ പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം അപ്പോളോ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് എന്നീ ദൗത്യങ്ങളും മൂന്ന് യാത്രികരെയും മകിച്ചുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുകയും സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിൽ തിരിച്ച് എത്തുകയും ചെയ്തു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് എന്നീ ദൗത്യങ്ങളിൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന ഒരു വാഹനവും കൊണ്ടുപോയിരുന്നു എല്ലാ ദൗത്യങ്ങളിലും ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ധാരാളം പാറയും മണ്ണും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ രണ്ടിന് മൂന്ന് യാത്രികരുമായി അപ്പോളോ പതിനേഴ് എന്ന പേടകം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുതിച്ചു ഉയർന്നു ഇതാണ് മനുഷ്യരെ മകിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവസാനത്തെ ചാന്ദ്ര യാത്ര ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ഈ മൂന്ന് യാത്രികരും സുരക്ഷിതമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുകയും അവർ അവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറും അമ്പത്തി ഒമ്പത് മിനിറ്റും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ ചെലവഴിച്ച ഏറ്റവും കൂടിയ സമയം ഇതിനുശേഷം ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് ഇവർ സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഈ പറഞ്ഞ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളിൽ ഒരു ദൗത്യം വിട്ടുപോയിരുന്നു അതെ അപ്പോളോ പതിമൂന്ന് അപ്പോളോ പതിമൂന്നിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എ സക്സസ്ഫുൾ ഫെയിലിയർ എന്നാണ് അപ്പോളോ പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് ആണ് അപ്പോളോ പതിമൂന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് ജെയിംസ് എ ലോവൽ ജോൺ എൻ സ്വീഗർട്ട് ഫെഡ് ഡബ്ല്യു ഹെയ്റ്റ് എന്നീ മൂന്ന് യാത്രികരാണ് അപ്പോളോ പതിമൂന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് യാത്ര തുടങ്ങി മൂന്നാം ദിവസമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ സർവീസ് മോഡ്യൂളിൽ വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറി സംഭവിച്ചു കമാൻഡ് മോഡ്യൂളിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിലച്ചു വെള്ളം ഓക്സിജൻ വൈദ്യുതി എന്നിവ യാത്രികർക്ക് ലഭ്യമല്ലാതായി കമാൻഡ് മോഡ്യൂൾ ആകെ തണുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കിടഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ലൂണാർ മോഡ്യൂളിൽ കയറി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ യാത്രികർക്ക് അവർ നിർദ്ദേശവും നൽകി പക്ഷേ യാത്രാ മധ്യേ യാത്ര മതിയാക്കി ലൂണാർ മോഡ്യൂളിന് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അതിൽ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു ബഹിരാകാശത്ത് താഴെയും മേളിലുമില്ല ദിക്കുകളുമില്ല ചന്ദ്രൻ ഭൂമി സൂര്യൻ ഇവയെ സെൻസ് ചെയ്താണ് ബഹിരാകാശ പേടകം എങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സംവിധാനമാകെ കമ്പ്യൂട്ടർ നിയന്ത്രിതവുമാണ് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സെൻസറുകളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലൂണാർ മോഡ്യൂളിലേക്ക് മാറ്റി ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഹൂസ്റ്റണിലെ എഞ്ചിനീയർമാർ രാപ്പകൽ ഇല്ലാതെ ജോലിയിൽ മുഴുകി അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ തിരുത്തി എഴുതി മനുഷ്യരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ മികവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് മൂന്ന് യാത്രികരും സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമായ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുക എന്നത് നടന്നില്ല എങ്കിലും ഈ യാത്രയെ വിജയകരമായ ഒരു പരാജയം എ സക്സസ്ഫുൾ ഫെയിലിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ട് വീഡിയോകളിലായി അപ്പോളോ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾ ആണ് വിശദീകരിച്ചത് ഇത്തരം ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സൈടെക് മലയാളം എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈടെക് മലയാളത്തിന് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അതും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഗുഡ് ബൈ